হ্যালো डियर फ्रेंड्स স্বাগত তুমি জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে আমরা এই ভিডিওতে একটি ইউনিভার্সাল পিক প্রোগ্রামার তৈরি করা শিখব যা আসা যে পিক 10f 12f 16f ও 18f সিরিজের আইসি গুলোকে প্রোগ্রাম করতে পারবেন অর্থাৎ আইসি গুলোতে প্রোগ্রাম ইম্পোর্ট ও কোড এক্সপোর্ট করতে পারবেন জেএলসি পিসিবি ওয়ান অফ দা বেস্ট পিসিবি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি এখানে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় পিসিবি তৈরি ও পিসিবিতে পার্টসগুলো অ্যাসেম্বলি করা হয় অর্থাৎ পিসিবির উপর এসএমডি সহ বিভিন্ন কম্পোনেন্ট বসানো হয় যাকে সংক্ষেপে বলা হয় এসএমটি সার্ভিস এসএমটি সার্ভিসটি কুপন সহ অর্ডার করার জন্য চলে যান jlcpcb.com এ এখানে গার্বার ফাইলটি আপলোড করে নেবেন আপলোড করার পর কালার কোয়ান্টিটি সেট করে নিচে চলে আসবেন এখানে একটি অপশন পাবেন এসএমডি অ্যাসেম্বলি অপশন এর পাশে যে কুপন অপশনটি আছে সেটি অ্যাক্টিভ করে দিবেন এসএমটির কোয়ান্টিটি সেট করে কনফার্ম অথবা নেক্সট করুন দেন বুম এবং পিক এন্ড প্লেস ফাইলটি আপলোড করে নিন দেন নেক্সট করুন কম্পোনেন্ট সিলেক্ট করে নেক্সট করুন তারপর ঠিকঠাক মতো শিপিং অ্যাড্রেস দিয়ে ক্রেডিট কার্ড বা মাস্টার কার্ডের সহযোগিতায় অনায়াসে অর্ডার করতে পারবেন আমিও বেশ কিছুদিন পূর্বে এই পিসি বোর্ডগুলো অর্ডার করি যা এখন আপনারা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন পিসি বোর্ডগুলোর কালার কোয়ালিটি থিকনেস এক কথায় অসাধারণ ও প্রফেশনাল মানের আমাদের এই প্রজেক্টটি তৈরিতে পিসি বোর্ড ছাড়াও প্রয়োজন হবে পিক এইটিন এফ টু ফাইভ ফাইভ জিরো আইএসপি আইসি একটি আঠাশ পিন আইসি বেস একটি ইউএসবি বি কানেক্টর একটি টোয়েন্টি মেগাহার্স ক্রিস্টাল একটি সাতচল্লিশ মাইক্রোফ্রাট তেষট্টি বোল্টের ক্যাপাসিটর দুটি ছশো আশি মাইক্রো হেনরি ইন্ডাক্টর প্রয়োজন হবে একটি টু এন থ্রি নাইন জিরো ফোর ট্রানজিস্টর দুটি টু এন থ্রি নাইন জিরো সিক্স ট্রানজিস্টর দুটি একশো চার পিকোফ্রাইট সিরামিক ক্যাপাসিটর তিনটি সাতাশ পিকোফ্রাইট সিরামিক ক্যাপাসিটর দুটি ওয়ান এন ফোর ওয়ান ফোর এট জেনার ডায়েট একটি এলইডি বাতি তিনটি তিন রঙের চল্লিশ পিনের আইসি সকেট প্রয়োজন হবে একটি পিন হ্যাডার প্রয়োজন মতো আর প্রয়োজন হবে বেশ কিছু রেজিস্টরের যে মানগুলো আমি ডিসপ্লেতে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা এই মানগুলো নোট আউট করে ইউজ করতে পারেন
তো এই হচ্ছে আমাদের সার্কিট ডায়াগ্রাম সো সার্কিট ডায়াগ্রামটা দেখে আপনারা নিজেরা কিন্তু ভেরবোর্ড বা ব্রেডবোর্ড এই ডিভাইসটি তৈরি করতে পারেন তবে একটু খেয়াল রাখবেন কোনটার সাথে কোনটা কানেকশন করছেন তো আপনারা এটা একটা স্ক্রিনশট তুলে দেন কিন্তু চাইলে ব্যবহার করতে পারেন আমি আর এই সার্কিট ডায়াগ্রামে খুব বেশি এক্সপ্লেন করছি না কেননা এর আগে আমরা একটা ভিডিও করেছিলাম সেখানে কিন্তু এখানে আমরা ইন ডিটেলস এক্সপ্লেন করেছিলাম যে আসলে এই সার্কিটের কোন অংশ কীভাবে কাজ করে সো আপনারা একটু কেয়ারফুললি সব কিছু কানেকশন করবেন তাহলে আপনাদের সার্কিটটাও ঠিকঠাক মতো কাজ করবে ওকে তো এখন আমরা পরবর্তী স্টেপে চলে যাব প্রথমত আমাদের একটি কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে যে অন্য একটি প্রোগ্রামারের সাহায্যে আমাদের পিক এইটিন এফ টু যে আইসিটি আছে সেখানে হ্যাক্স কোডটিকে আপলোড করতে হবে অর্থাৎ পিক কিট টু এর যে হ্যাক্স কোডটি আছে সেটা আমরা আপলোড করতে হবে তো আমি অলরেডি আপলোড করে নিয়েছি নেওয়ার পর হচ্ছে আমাদের ডিভাইসে আমি সার্কিটটাকে লাগিয়ে নিয়েছি তো এরপর আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমাদের এই ডিভাইসটিকে একটি ক্যাবলের সাহায্যে আমাদের পিসির সাথে কানেক্ট করতে হবে তো পিসির সাথে কানেক্ট করার পর আপনাকে আরও একটি কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনাকে চলে যেতে হবে আপনার পিক কিট টু সফটওয়্যারটিকে প্রথমত আমরা ওপেন করে নিব তো ওপেন করার পর এখানে টুলস অপশন পাবেন টুলস অপশনে যাওয়ার পর সবার নিচে দেখতে পাবেন যে ডাউনলোড পিক কিট টু অপারেটিং সিস্টেম এই লেখাটার উপর সিলেক্ট করবেন করার পর আমাদের যে ফার্মওয়ারটা আছে অর্থাৎ আমাদের আরও একটি কোড আছে এই ফাইলটিকে আমাদের সেট করে দিতে হবে বা আমাদের সিলেক্ট করে দেখিয়ে দিতে হবে তো এখান থেকে আপনারা আমার মতো একই প্রসেসে এই ফাইলটিকে দেখিয়ে দেবেন অর্থাৎ ফার্মওয়ার যে ফাইলটি আছে দেখানোর পর অটোমেটিকলি অপারেটিং সিস্টেমটি ইনস্টল হতে থাকবে সো এই সময় কিছুটা সময় অপেক্ষা করবেন মোটামুটি তিরিশ সেকেন্ড বা এক মিনিটের মতো সময় লাগতে পারে তো ইনস্টল হওয়ার পর আপনারা এরকম একটি লেখা দেখতে পাবেন অর্থাৎ আপনার পিক কিট টু ডিভাইসটি কানেক্ট হয়েছে এরপর আপনার পিক কিট টু ডিভাইসটিকে আপনার কম্পিউটার থেকে খুলে ফেলতে হবে তো এখন আমাদের যে পিক প্রোগ্রামারটি আছে এটার এটার যে জিপ সকেট সেই জিপ সকেট আমি সিক্সটিন এফ এইট সেভেন সেভেন এ মাইক্রো কন্ট্রোলার আইসিটিকে কানেক্ট করে দেন আমি পিসির সাথে কানেকশন করছি তো আপনারা একটি শব্দ শুনতে পেয়েছেন অর্থাৎ আমাদের ডিভাইসটি কানেক্ট হয়েছে হওয়ার পর আমরা হচ্ছে আমাদের পি কিট টু সফটওয়্যারটিকে ওপেন করব ওপেন করার পর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিভাইসে পিক সিক্সটিন এফ এইট সেভেন সেভেন এ অর্থাৎ আমাদের আইসিটা পেয়েছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন পিক কিট টু ফাউন্ড অ্যান্ড কানেক্টেড পিক ডিভাইস ফাউন্ড ওকে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন টু পয়েন্ট ফাইভ এই ভোল্টেজ লেভেলটাকে অবশ্যই ফাইভে রাখতে হবে আমরা এখানে ফাইভ করে দেব ফাইভ করার পর আমরা এটাকে ইরেস করব অর্থাৎ আমাদের আইসিতে যদি কোনো কোড থাকে সেটাকে আমরা ইরেস করে দিচ্ছি দেওয়ার পর আমরা ফাইলে যাব ফাইল থেকে ইম্পোর্ট হ্যাক্স আপনার যদি কোনো প্রোগ্রাম করা কোড থাকে সেই কোডটা আপনি দেখে দিতে পারেন যেমন আমার আছে আমি হচ্ছে আমার ক্লাসের এখান থেকে জাস্ট একটা কোড আমি আপলোড করে দিব এই যে দেন ওপেন এখন আমরা এখান থেকে রাইট করব অর্থাৎ প্রোগ্রামটাকে আমাদের আইসিতে বার্ন করব এই কারণে এটার নাম কিন্তু পিক কিট টু বার্নারও বলা হয় তো দেখেন প্রোগ্রামিং সাকসেসফুলি অর্থাৎ ঠিকঠাক মতোই আমাদের ডিভাইসটি কাজ করছে সো আমি এখন আবার আমাদের ডিভাইসটিকে খুলে আমি অন্য একটি আইসি কানেক্ট করব হচ্ছে পিক সিক্সটিন এফ সেভেন্টি টু আমি আমাদের পিসির সাথে এখন কানেকশন করব কানেক্ট হয়ে গেছে দেন আমরা আবার আমাদের পিক কিট টু সফটওয়্যারটিকে ওপেন করব তো দেখেন পিক সিক্সটিন এফ সেভেন্টি টু আইসিটি পেয়ে গেছে সো আমরা এটাকে ইরেস করতে পারছি অর্থাৎ কোডটাকে ইরেস করে দাম অর্থাৎ আপনি এটার সাহায্য হচ্ছে টেন এফ টুয়েলভ এফ সিক্সটিন এফ এবং এইটিন এফ সিরিজের যে আইসিগুলো আছে সেগুলোতে আপনি এভাবে সেই আইসিগুলোর কোনো কোড থাকলে সেটাকে ইরেস করতে পারবেন সেখানে নতুন প্রোগ্রাম আপলোড করতে পারবেন আবার এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক্সপোর্ট করতে পারবেন হ্যাক্স অর্থাৎ এই আইসিতে যদি কোনো হ্যাক্স কোড থাকে সেটাকে আপনি এক্সপোর্ট করে নিয়ে আবার রি আপলোড করতে পারবেন সো গাইস আমাদের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নেই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তো এইগুলো এখানে বিদায় নিব সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা